పెథాయి తుఫాను కృష్ణా జిల్లా రైతులను తీవ్రంగా నష్టపరిచింది పంట చేతికొచ్చిన సమయంలో పెథాయి విరుచుకు పట్టడంతో రైతులకు పెద్ద ఎత్తున నష్టం వాటిల్లింది నలభై ఆరు వేల హెక్టార్లలో పంట నష్టపోయిందని అధికారులు తెలిపారు చేలలోని పంటతో పాటు కోసిన వరి ధాన్యం కూడా తడిసిపోయింది దీంతో రైతులు తడిసిపోయిన ధాన్యాన్ని ఎండబెట్టుకునేందుకు నానా కష్టాలు పడుతున్నారు అధికారులు తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయడం లేదని రైతులు అంటున్నారు పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ అందిస్తారు మూడు రోజుల పాటు ఏపీలో రైతులకు కట్టి మీద కునుకు లేకుండా చేసిన పెదాయి తుఫాను ప్రస్తుతం రైతులకు కన్నీళ్లే మిగిలిచిందని చెప్పొచ్చు తుఫాను వల్ల మీకు ఎంత నష్టపోయి ఉంటారు ఈ మూడు రోజుల పది ముప్పై వేలు నష్టం వస్తుంది సార్ పది ముప్పై వేలు నష్టం వస్తుంది ఇప్పుడు ధాన్యానికి సంబంధించి మొత్తం తడిసిపోయిన ధాన్యాన్ని కూడా కొనుగోలు చేయడానికి అధికారుల కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసాం అర్ధరాత్రి కూడా అందుబాటులో ఉంచామని చెప్తున్నారు అటు ఏమన్నా వెళ్లారా ఏ ఒట్టి మాటలు సార్ ఎవరు వచ్చి కొనేవాళ్ళు లేరు ఒకళ్ళు లేరు ఆ ధాన్యానికి సంబంధించి ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామని ఒక వైపున అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ ఆ దిశగా ఇక్కడైతే ఏర్పాట్లు ఏమీ చేయలేదని చెప్పి ఆ రాజ రైతులు కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ధాన్యం తడిచిపోయింది కాబట్టి ప్రస్తుతం మేము మూడు రోజుల నుంచి ఆరబెట్టుకోవడానికి సంబంధించి ఎటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ రోజు ఉదయం ఎండ మొదలైన దగ్గర నుంచి కూడా మేము ధాన్యాన్ని ఆరబెట్టే ప్రయత్నాన్ని కూడా చేస్తున్నాము కాకపోతే ఇక్కడ మా ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి తడిసిన ధాన్యం కొనుగోలు చేయడానికి సంబంధించి అధికారులు ఎవరో ముందుకు రాని కారణంగానే మేము ప్రస్తుతం దీన్ని ఆరబెట్టుకునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాము మనతో మాట్లాడటానికి మరికొంతమంది రైతులు కూడా ఎన్ని ఎకరాలు సాగు చేశారు అదేంటి వర్షాల వల్ల ఏమన్నా దెబ్బతింద పంట ఏమైంది తడిసిందా భవిష్యత్ తడిసింది తడిసింది ఎంత నష్టం వచ్చి ఉంటది ఈ రెండు రోజుల వర్షానికి ఎంత నష్టం వచ్చి ఉంటది ఏమన్నా ఇప్పుడు నాలుగు బత్తాలు పోతాయి నాలుగు ఏళ్ళు దేని పోయినట్టేగా అంటే ఇప్పుడు తడిచిపోయిన ధాన్యానికి సంబంధించి కూడా కొనుగోలు చేస్తే కేంద్రాలు పెట్టామని చెప్పి అధికారులు చెప్పారు ఇక్కడ అందుబాటులో ఎవరు రాలేదు ఎవరైనా అధికారులు సంప్రదించారు మిమ్మల్ని ఎవరు సంప్రదించాల ఇప్పుడు ఆ రమ్యాయకులు చేస్తే చూద్దామని అదే వస్తా మీకు అధికారులు ఎవరు మీకు అందుబాటులోకి రాలేదా ఈ ధాన్యానికి సంబంధించి కొనుగోలు కేంద్రాలు లేవా ఇక్కడ ఇక్కడ లేవు సార్ బిల్లు వేస్తున్నారు ఇది రైతులందరూ కూడా ఈ తడిసిపోయిన ధాన్యానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం ఆరబెట్టుకునే దాంట్లో అయితే మొత్తం అందరూ రైతులు అందరూ కూడా నిమగ్నం అయ్యారనే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే గత మూడు రోజులు పెదాయి తుఫాను దాటికి కృష్ణా జిల్లా అంతా కూడా విస్తారంగా వర్షాలు భారీ వర్షాలు కురిసిన నేపథ్యంలో ఆ ధాన్యాన్ని ఆరబెట్టుకునే ధాన్యాన్ని ఆరబెట్టుకోలేని పరిస్థితి కూడా ఉంది ఈ మూడు రోజుల వర్షం దాటికి మొత్తం ధాన్యం అంతా కూడా తడిసిపోయిన నేపథ్యంలో వీలైనంత త్వరగా దీన్ని ఆరబెట్టుకుని దాన్ని విక్రయించేందుకైతే రైతులందరూ కూడా ప్రస్తుతం పూర్తిస్థాయిలో రోడ్ల మీద పొలాల గట్ల సమీపంలో ఈ ధాన్యం మొత్తాన్ని కూడా ఆరబెట్టే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు మరోవైపు అధికారులు చెబుతున్నట్టుగా ఎటువంటి అధికారులు కూడా ఇంతవరకు మాకు అందుబాటులోకి రాలేదు మాకు తడి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి సంబంధించి కాని పొడి ధాన్యాన్ని కాని కొనుగోలు చేయడానికి సంబంధించి కాని ఎవరు రాని కారణంగానే ప్రస్తుతం మేము ఈ విధంగా ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో ధాన్యాన్ని ఆరబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పి ప్రయత్నం చెప్తున్నారు చూడొచ్చు మంచం విజువల్స్ లో కూడా స్పష్టం స్పష్టంగా చూడొచ్చు కొంతవరకు ఆరిన ధాన్యాన్ని వరకు బస్తాలుగా కట్టి ప్యాక్ చేసిన పరిస్థితి కూడా ప్రస్తుతం ఉంది కొంతమంది ఇక్కడ రైతులతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాం మీరు ఎక్కడ వాళ్ళేనండి ఎక్కడ వాళ్ళంటే ధాన్యం తడిసింది కదా తడిసిన దానికి సంబంధించి ఎవరైనా కొనుగోలు చేయడానికి ఎవరైనా వచ్చారా రాలేదండి సార్ ఎన్ని ఎకరాలు లేదు సార్ మీరు పంట ఆరు ఎకరాలు లేదు అంటే ఎన్ని ఎకరాలు మూడు రోజులు వర్షానికి తుఫాను వాళ్ళు ఎంత నష్టపోయి ఉంటారు నష్టపోతుంది మరి బస్తాలు పెట్టంగా తడిసిపోయినాయి కదా తడిసిపోయి మరి ఎంత నష్టపోద్దు అన్నది మరి ఏం చెప్తాం ఇప్పుడు మనం అంటే తడిసిన ధాన్యం కూడా కొనుగోలు చేయడానికి అధికారులు కేంద్రాలు పెట్టారన్నారు పెట్టలేదు రాలేదు అంత వరకు ఎవరుని ఊళ్ళో కమ్యూనిస్ ఉన్నాడు ఆయనకి ఇచ్చాము ఆయన లారీ పంపుతా అన్నారు ఇస్తా అన్నారు ఇంత వరకు రాలే మొత్తం ఈ మీ ఊరు వరకు ఎంతమంది ఎంత నష్టం వాటిల్లు ఉంటుంది ఈ తుఫాను వల్ల తుఫాను వల్ల చాలా రైతులు నష్టపోయే ఉన్నారు రైతులు రాసులు గాని పొలాలు గాని మీకు నీళ్లనే ఉండవు ఇట్లా దేవుకుంటా ఉంటాము మరి ఇట్లాగే నీళ్లనే ఉండవు అన్ని మొత్తంగా చూస్తే ఈ తడిసిపోయిన ధాన్యానికి సంబంధించి అయితే ప్రస్తుతం ఆరబెట్టుకుని వాటిని బస్తాలుగా ప్యాక్ చేసుకుంటున్న పరిస్థితి అయితే కృష్ణా జిల్లాలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఇదే విధంగా రైతులు తడిసిన ధాన్యాన్ని అయితే ఆరబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మరోవైపు అధికారులు చెబుతున్నటువంటి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలకు సంబంధించి ఎవరు కూడా మమ్మల్ని సంప్రదించలేదు మా దగ్గరకు కూడా అధికారులు ఎవరు రాని పరిస
అమ్మే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పటికే మూడు రోజుల పాటు వర్షానికి ధాన్యం తడిసిపోయిన కారణంగా అవి పాడే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతం వాటిని ఆరబెట్టుకుని వీలైనంత వరకు నష్టపోకుండా ఉండటానికి వీటిని అమ్మే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నామని చెప్పి అధికారులు చెప్తున్నారు మరో రైతులు చెప్తున్నారు మరోవైపు పంట పొలాల్లో కూడా కొంతవరకు కోతల తర్వాత కూడా వాటిని బయటకు తీసుకురాలేక కూడా పెద్ద ఎత్తున పంట కూడా నష్టపోయిన పరిస్థితి కూడా ఉందని చెప్పి రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి అయితే కృష్ణా జిల్లాలో ఉంది కెమెరా పర్సన్